എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ആമീസ് നെസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഫലമാണ് ചക്ക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചക്ക കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചക്ക വരട്ടിയത് ഒരു നാടൻ പലഹാരമാണിത് അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ചക്ക ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ശർക്കര പാവ് കാച്ചാനുള്ള ശർക്കര ലായനി ആവശ്യത്തിന് നെയ്യ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ശർക്കര ലായനി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുത്തത് എന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി വലിയ രണ്ട് ശർക്കരയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരുന്നത് അതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കയെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ശർക്കരയെ ചെറുതായി ചീകി അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ച് കൊടുക്കണം പിന്നീട് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ശർക്കര വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച് കിട്ടുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ശർക്കര ലായനി ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം ശർക്കര പാവ് കാച്ചുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പാവ് കാച്ചുമ്പോൾ അടിക്ക് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു ചീനച്ചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് ആ ശർക്കര ലായനി അരിച്ചെടുക്കാം നല്ല തെളിഞ്ഞ ശർക്കര ലായനി നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കയൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ ചക്കയ്ക്ക് ധാരാളം ഗുണങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ചുമ ജല ജലദോഷം എന്നിവയിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാനും ഒക്കെ ഈ ചക്ക സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ സിയുടെ കണ്ടന്റും ഒരുപാട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചക്ക ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് അരച്ച ചക്ക കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇതിനെ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ചക്ക കൂടി അരച്ചെടുക്കാം ചക്കയല്ല ഇവിടെ അരച്ചെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കര ലായനി പാവ് കാച്ചാം ആദ്യം നമുക്ക് തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നീട് അതിനെ നമുക്ക് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അടുക്കി പിടിക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ലായനി ഒരു ജലത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാണുള്ളത് ഇതിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം നല്ലപോലെ തിളച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കുറുകി കിട്ടും നമ്മുടെ ശർക്കര ലായനി നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്ക ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആദ്യം കുറേശ് ചക്ക ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കട്ടിയായിട്ട് കിടക്കും ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഇത് ഇളക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ല പരുവത്തിനുള്ള ചക്ക വരട്ടിയത് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കി ചക്ക കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ചക്കയും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു 
ഇനി ഇത് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ആ ഒരു കൂട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കുറേശ്ശായിട്ട് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ആദ്യമേ രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പം നെയ്യുടെ ഒരു മണവും സ്വാദും ഒക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇളക്കുമ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തവിക്ക് നല്ല നീളമുള്ള ഒരു തവി വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് തെറിച്ച് വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി നെയ്യ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ ഇളക്കണം നമ്മുടെ ചക്ക വരട്ടിയത് ഒരു അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പാത്രത്തിൽ നിന്നും വിട്ടു വരുന്ന ഒരു പരുവമായിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു മഞ്ഞ കളറൊക്കെ മാറി ഒരു ബ്രൗൺ കളറിലേക്കായി ഇനി നമുക്ക് പതുക്കെ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി തണുക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം നെയ്യുടെയും പഴുത്ത ചക്കയുടെയും ഒക്കെ മണം വരുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വളരെ സ്വാദിഷ്ടവും എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതുമായ ചക്ക വരട്ടിയത് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചക്ക വരട്ടിയത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഭരണിയിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറ് മാസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീ